Il faut que ça change. Mais moi, qu'est-ce que j'y peux Qui ne s'est jamais fait cette remarque face à une famille dans la rue au pied d'immeubles vides Des animaux abandonnés, errant à la recherche de nourriture. Des bennes à ordures pleines de denrées encore consommables, ou encore l'obsolescence programmée des objets du quotidien, alors que les ressources de notre planète ne suffisent déjà plus à combler les besoins de toute l'humanité. Les systèmes politiques montrent régulièrement leurs limites face à une dynamique mondiale basée sur la compétition, et les différents sommets tels que G7, G15, G20 ou COP25 ont un impact pour le moins discutable sur l'amélioration de la qualité de vie des citoyennes et des citoyens du monde entier. Vi la necesidad es que hay todavía sí en mi comunidad, entonces para que no se repita vuelta, entonces ten, tenemos que mejorarla. Uh, your intention has to be crystal clear and your drive has to be there, because even when you don't see something, if you keep feeling it, eventually you will, you will get it. No es un que tiene que ganar, pero es la masa que tiene que ganar. Yo creo que eso es fundamental. En fait, nombreuses sont celles et ceux qui œuvrent chaque jour, partout dans le monde, pour arranger ça. Leur travail nous permet de tirer des leçons du passé, pour nous relever et sortir plus fortes et plus forts, unis et mieux préparés aux changements à venir. C'est pour cette raison que je les ai baptisées les Résilientes et Résilients. Je m'appelle Antoine Burgos et je vous emmène dans un voyage à travers 12 pays d'Amérique du Sud à la rencontre de ces résilientes et résilients. Mi nombre es Joffre Carlos Piaguaje, soy de la nacionalidad Secoya. Tengo 26 años de edad y mi dedicación es ahora rescate ambiental, todo lo que es la cultura. ¡Mañe! En mis estudios realicé aquí mismo en la comunidad, se llama Sicoya Remolino. Y después tuve que estudiar afuera, por, en la ciudad del Aguagrio, en el ecoturismo fomentando, buscando proyectos para sustentabilidad de la comunidad, mejoramiento de la escuela y otras cosas que son de la biodiversidad, el ambiente, cuidados y protección del territorio, que ahora también es para nosotros una gran importancia. Estoy buscando formas de mejorar la educación para los niños de la escuela Nosotros originalmente somos del tronco del río Amazonas. Aquí hay en la Amazonía ocho etnias que hablamos diferentes. Sionas y Secoya lo único que hablan Pancoca. Cofanes, Quichuas, Chuaras y Achuaras. Y ahora actualmente los Aguas también. Ellos no hablan. No entienden nada y nosotros tampoco. Con los españoles encontraron a nosotros en los años 1835, eh, justamente por el río, el río Napo, Aguarico y el río Coca. Todo este sector era nuestro territorio gran. Más antes, solamente el conflicto Ecuador con Perú por el territorio. Nosotros fuimos retirados. En nuestra matriz está eh, todo en la frontera. Ah, sí, pero es el agua. La fache. Oh, el monument, ¿qué? Aparentemente, va mejor por allá. Ah 
Moi, je suis grand jusqu'à là, à peu près. Pour donner une idée, moi, je suis grand jusque là, ok Imagine là, hop, 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 hop. Hop, moi, je suis là. Et après, ouf. On voit même pas la cime, hein, forcément. Aquí sí estaba bien, entonces después al salir tuve la dificultad porque no tenía chances, o sea, no podía hablar tan bien, tan expresamente como ahora. Entonces eso fue la, la que me dio la idea de por qué no puedo ayudar a mi gente mejorándola, la sistema educativa. Bon, bah, c'est parti pour donner le, le premier cours à l'école. Et euh, du coup, bah, voilà, on y va en canoë. À quoi on a 10 minutes de canoë. Et puis, euh, et puis c'est parti. Donc, il euh, y a deux des, deux des enfants là, qui, à qui je vais donner le cours. C'est en gros euh, des enfants de 12 ans et moins à qui je vais donner euh, le cours d'anglais et de musique. Je vais essayer de faire un petit peu les deux à la fois. On va voir ce que ça va donner. Ça va être cool. Debemos crear una fundación para los niños de la escuela, para su educación. Más, más profesores de niveles y entre otras cosas. O sea, desde niño, cuando yo tenía unos 10 años, 8 años, mi, pap mi padre siempre estaba trabajando en las agencias de turismo. Entonces yo veía a mi padre trabajando y... Y cuando ya fui creciendo, entonces tuve la idea de por qué yo también puedo hacer, puedo hacer lo que mi padre está haciendo aún mejor. Aquí en Ecuador muy poquito, tierras han quedado. Ahora nosotros aquí como encorrado, como un gallinero encerrado, no podemos movilizar de aquí unos dos, tres días de viaje para otro caserío, hacer cerca de animales para cazar y comer, no se puede. Como dirigente alcancé estos 100 hectáreas para mi familia y con esto yo puedo poner un tipo uh, finca integral. Nosotros estamos todavía manteniendo estos bosques que yo mostré del ceibo. La medicina para anti veneno de picadura de serpiente. Uh -huh. Guanto para la ceremonia de combinado con yaje. Este es guanto más fuerte de la graduación de chamán. Uh -huh. Y acá hay muchas variedades de... Eh, nosotros somos guardianes de la puerta de, la, de los bosques. Entonces, por eso nosotros, nuestro proyecto de, de manejo de los animales y las autoridades tienen que reconocer el, nuestro, nuestro proyecto comunitario también. Estaba estudiando en el colegio, yo pensaba estar más en las ciudades, más estar allá trabajando, trabajando. Entonces, de ahí mi día cambió totalmente porque ya cuando regresé aquí, vi las necesidades que hay todavía sigue en mi comunidad. Entonces, para que no se repita vuelta, entonces ten, tenemos que mejorarla. Tomé la iniciativa de hacerlo junto con otros compañeros míos que son de la misma comunidad de aquí. Hacer demostración a la comunidad que sí podemos hacerlo. ¿Por qué no? Sí podemos. Entonces, reunimos un grupo de jóvenes que, de mi edad que están. Reunimos a hacerlo una infraestructura, una casa, una cabaña bien hechita. Con, no de comodidad, sino de estar bien. 
tranquilos. Va a funcionarlo poco a poco y debemos mejorar más buscando fondos para hacer. Eso, vivo. ¡Bravo! Mi sudor está enriqueciendo mucho más en las agencias de viajes, pero yo no tengo nada. Solo mis ganancias pequeños diario que me pagan. Entonces yo hice estudio en el colegio a mis hijos y ellos ya están alcanzando. Ahorita como estamos viviendo en la selva, ahí los obstáculos que tuvimos en la iniciación era la, la comunicación aquí, porque no tenemos acceso a muchas coberturas. Ya poco a poco vamos entendiendo cómo es el ritmo de caminar en ese sentido. Entonces ya vamos poco a poco mejorando, buscando ayuda más que todo, lo que ya son más experimentados. <risa> ¿Qué dicen? ¿Hello? Hello. Hello. Estoy muy atento de... Esperando nuestros jóvenes, como ya tienen capaci capacidad de conectar al mundo en, en torno, entonces, eh, como mis hijos, yo les digo, a través mío, ustedes pueden tener mañana sus propias cosas buenas. No buscar en, en otro lado, sino ustedes mismos pueden hacer y transformar cosas que necesitan. He decidido caminar con esta na prohibida. Cinco mil hectáreas de, atrás de, de este secoya remolino, un, una área queremos manejar animales así como el gatito que hay jaguares, panteras y todos que viven animales eh, danta, venado, guanganas, de todo tipo de animales o monos también que pueden producir y no atacar a ellos. Nosotros estamos en esta proyección en la comunidad se puede la noche. Hola. Good afternoon. Eso. Mi consejo sería que buscar unos amigos que sean de la misma idea, o sea, buscar un apoyo que uno solo no puede, entonces con un poco de gente, personas que están dispuestas a hacer ese éxito, entonces, sí, unirlas y hacer fuerza, entonces, eso es mi consejo, sería unir la fuerza más y hacerlo levantar, entonces, ¿por qué no? Porque, como decir, si otros han podido hacer una cosa y por qué yo no puedo, entonces yo también puedo hacer lo que otros hacen, entonces, la misma cosa es la que yo entiendo y... Ese sería mi, mi mensaje para mejorar a una comunidad. Gracias. Gan 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 g
Deuces.